ปฏิบัติการฟิสิกส์อันต่อไปที่เราต้องการศึกษานะคะก็คือการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งถุงทรายนะคะสองตาช่างสปริงนะคะสามตุ้มน้ำหนักนะคะและถุงพลาสติกนะคะสุดท้ายอันที่สี่นะคะการเคลื่อนที่นะคะต่างๆนะคะของวัสดุนะคะจะมีแรงแรงหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัสดุหรือวัตถุต่างๆนะคะนั่นก็คือแรงเสียดทานนั่นเองนะคะซึ่งแรงเสียดทานนั้นเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะซึ่งแรงเสียดทานนั้นนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่สองอย่างก็คือ 1. ลักษณะของพื้นผิวนะคะพื้นผิวที่มีความเรียบเป็นมันเงาจะมีแรงเสียดทานน้อยส่วนพื้นผิวที่มีลักษณะขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากนะคะปัจจัยตัวที่สองก็คือแรงกระทําในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นะคะหรือ n นั่นเองนะคะซึ่งแรงในแนวตั้งฉากนั้นขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนะคะคูณกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะในการทดลองในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างนะคะที่ต้องการศึกษาก็คือผลของมวลนะคะมีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่และ2ก็คือลักษณะของพื้นผิวนะคะที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะโดยตอนที่1เราจะใช้ถุงทรายนะคะ500กรัมกับตาช่างสปริงนะคะนำถุงทรายนะคะคล้องกับตาช่างสปริงนะคะและจับที่ตาช่างสปริงอีกด้านหนึ่งลากถุงทรายให้เคลื่อนที่นะคะบันทึกค่าแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงและมวลของถุงทรายนะคะจากนั้นทำการเพิ่มมวลให้กับถุงทรายนะคะบันทึกค่ามวลทำการลากถุงทรายให้เคลื่อนที่พร้อมกับมวลและบันทึกค่าแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงนะคะและนำค่าที่ได้นะคะค่าแรงและมวลที่ได้ไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนะคะได้จาก f เท่ากับมิลคูณ n นะคะซึ่ง f ก็คือแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงนะคะมิลหรือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคือสิ่งที่เราต้องการคำนวณหาและ n ก็คือแรงในแนวตั้งฉากจากสปริงคำนวณได้จากมวลคูณกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะตอนที่2นะคะเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงเสียดทานอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของพื้นผิวนะคะโดยทำการทดลองลากถุงทรายในพื้นผิวของโต๊ะทดลองนะคะบันทึกค่าของมวลและแรงดึงจากสปริงนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเปรียบเทียบกันนะคะโดยนำถุงพลาสติกนะคะใส่ถุงทรายเข้าไปในถุงพลาสติกนะคะจากนั้นนะคะลากถุงทรายพร้อมกับถุงพลาสติกบันทึกค่ามวลและแรงดึงจากสปริงนะคะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างแรงดึงสปริงจากตอนที่ถุงทรายนะคะยังไม่ใส่ในถุงพลาสติก
และถุงทรายที่ใส่เข้าไปในถุงพลาสติกนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าลักษณะของพื้นผิวแบบไหนที่มีผลทำให้แรงเสียดทานเพิ่มมากขึ้นนะคะ